എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഒരു പ്ലാനർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നോക്കാം നമ്മളിൽ പലരും പ്ലാനറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് പ്ലാനർ എന്താണ് എന്തിനാണ് എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കാനും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്ലാനറ് നമുക്ക് പ്ലാനർ ഓൺലൈനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ചില ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ മിക്കതിന് നല്ല വിലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം പൈസയൊന്നും മുടക്കില്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്ലാനറ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് ബൗണ്ട് പേപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്ന നോട്ട്ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാനറുകൾ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പ്ലാനർ ആക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പകുതി മുതൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സ്കെയില് പെൻ പെൻസില് വേണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കളറുള്ള പേനയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒറ്റ കളർ പേനയും പെൻസിലും ആയാലും മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കണം കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രയോൺസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്രയോൺസൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളിലെ ക്രയോൺസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്കെച്ച് പെൻ അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റർ പെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാനർ കുറച്ചും കൂടെ മനോഹരമാക്കാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ക്രയോണും അതുപോലെ സ്കെച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് പേനയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കെയിലും പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് ആണോ ഉള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരിയിട്ട പേജസ് അല്ല അപ്പോൾ പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വരിയിടാത്ത പേജുള്ള ബുക്കുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വരിയിട്ട പേജിൽ പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വരിയിടാത്ത പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു പേജ് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ എഴുതാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇൻഡെക്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ പേജിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേജ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആ പേജ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പേജ് തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ പ്ലാനർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പേജ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സെക്കൻഡ് പേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതൊരു മോഡലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ തയ്യാറാക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പ്ലാനർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺടാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ ഈ പേജിലൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്പറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊബൈലിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓഫായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേടായി പോവുകയോ ചെയ്താൽ
അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ രണ്ട് മാസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസമോ ഒക്കെ ഒരു പേജിൽ കൊള്ളിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പേജിൽ രണ്ട് മാസം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അതിനടുത്ത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കലണ്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കലണ്ടർ മോഡലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മാസങ്ങൾ ഡേറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ വരച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെയും കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൺഡേ തുടങ്ങിയാണ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കലണ്ടറിൽ സൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിവസം മൺഡേ ആണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മൺഡേ തുടങ്ങിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഡേ തുടങ്ങി സാധാരണ നോർമൽ കലണ്ടർ പോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മാസവും നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനർ ബുക്കിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ജനുവരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനുവരിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ മന്ത് എന്നുള്ളൊരു പേജ് എടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കലണ്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പേജ് അപ്പോൾ ആ പേജിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ മന്ത് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജനുവരിയുടെ കലണ്ടർ വരച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ജനുവരി മന്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻസുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡേറ്റിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ന്യൂ ഇയർ രണ്ടാം തീയതി ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടാം തീയതി നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ പതിനെട്ടാം തീയതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ മാസം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ജനുവരി കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോട്ട്സ് നല്ല വാക്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആ സ്പേസിൽ കോട്ട്സാണ് സാധാരണ എഴുതി വയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും നമുക്കത് ഫീലൊന്നും ചെയ്യില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ കോഡ്സൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പേജിൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഗോൾസാണ് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ മാസത്തെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗോൾസൊക്കെ ആവശ്യമാണ് വീട്ടമ്മമാരാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ആവശ്യമാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ നേടി ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നേടണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ മാസത്തെ ഗോൾസ് അതായത് ജനുവരിയിലെ ഗോൾസ് അതുപോലെ എല്ലാ മാസത്തെയും ഗോൾസ് നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടാണ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഗോൾസ് ഞാൻ നാല് തരത്തിലുള്ള ഗോൾസുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പേജിൽ ഗോൾസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല്
മന്ത്ലി ഗോൾസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത പേജിൽ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നേടണം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രസമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് നോട്ട് ഔൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് വെട്ടിക്കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല ഈ പേജ് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കും പിന്നെ അത് വിട്ടുകളയും അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ നേടാനും അതൊക്കെ നേടി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ വേറൊരു കോളവും കൂടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ കോളത്തിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ മാസം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബുക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ബുക്കുകൾ വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓരോ മാസവും രണ്ട് ബുക്കെങ്കിലും മിനിമം വായിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബുക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് പ്ലാനറിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാസം വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളുടെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോബീസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം അടുത്ത പേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ട്രാക്കറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചിലവുകൾ വരവ് ചിലവുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വരവ് ചിലവൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബുക്ക് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ വീട്ടിലെ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറിൽ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ട്രാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് താഴെയായിട്ട് ആ മാസത്തെ ഡേറ്റുകളൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവാക്കാത്ത ദിവസവും ഒരു രൂപ ചിലവാക്കുന്ന ദിവസം അതായത് നമ്മുടെ പണം കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കുന്ന ദിവസവും പണം കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കാത്ത ദിവസവും മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ചിലവാക്കുന്നതെന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ ചിലവാക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോരം ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം രൂപയാണ് ഓരോ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ ചിലവാക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പണം സേവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരും അപ്പം ഞാനത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചെയ്തു എനിക്കത് കുറച്ച് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്തവണ പ്ലാനറിൽ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവാക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ചിലവുകൾ ചുരുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു കോളത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിമാർക്സ് എന്നും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ഔൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൗസിംഗ് ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാനറിൽ തന്നെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളും എഴുതി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കറാണ് നമ്മു
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പേജ് ഞാൻ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വീക്ക്ലി ഗോൾസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ടു ഡൂ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കോളങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ആഴ്ചയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനടുത്ത് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അതായത് ഓരോ ആഴ്ചയുടെ അവസാനമായിട്ട് വീക്ക്ലി റിമാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളവും കൂടി കൊടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ആ ആഴ്ചയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗോൾസൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലോ മന്ത്ലി ഗോൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വീക്ക്ലി ഗോൾസൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം അച്ചീവ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റൊക്കെ എത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നല്ല നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ കോളത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മാസം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാനറുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും വട്ടായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് യൂസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എളുപ്പമുള്ളതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല ശീലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത പേജ് നമ്മുടെ വീക്ക്ലി സ്പ്രെഡിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ നമ്മൾ മീൽ പ്ലാനിങ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം മീൽ പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള ഒരു പേജും കൂടി ഞാൻ ഈ പ്ലാനറിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മീൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ മീൽ പ്ലാനിങ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള മീലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ലഞ്ച് സ്നാക്സ് ഡിന്നർ അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതുവഴി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്ലാനർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലാനറിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും കുറേ സമയം ഇതിന് വേണ്ടി കളയേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതൊരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുമെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ വലിയ ബുക്കൊന്നും വാങ്ങണമെന്നില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ും മതി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ പുതിയ വർഷത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർത്തുകൊണ്ട് 